heute ein kleines ähm, Stretching-Programm, etwas dynamischer, um unsere Faszien ähm, zu äh, entkleben, zu lockern. Ähm, Faszien sind bindegewebige Strukturen, die unsere Muskel umhüllen, ähm, sozusagen die Muskelhülle. Die äh, sind vernetzt miteinander, ziehen durch unseren ganzen Körper, auch in inneren Organen sind Faszien zu äh, sehen oder vorhanden. Und Faszien neigen einfach dazu, oft zu verkleben. Besonders wenn wir irgendwie ähm, ja, eine einseitige Belastung haben, oder zu viel Belastung, aber auch zu wenig Belastung. Viele von uns haben ständig Rückenschmerzen, ohne dass sie wissen, woher das Ganze kommt. Oftmals liegt es dann zum Beispiel an den verklebten Faszien. Was wir heute machen, ist ganz besonders ähm, die Faszien im Bereich der Beine zu dehnen, um einfach die Beinmuskulatur ein bisschen locker zu bekommen. Ich habe gehört, viele von euch gehen aktuell äh, joggen und ähm, ja, da müssen die Beine nach dem Joggen auf jeden Fall auch immer schön gedehnt werden. Deswegen ein schöner Stretch für die Beine, für die Faszien. Die äh, Faszien brauchen keine lange Dehnung, langen Dehnungen, also wir halten die Dehnung in dem Sinne nicht lange, sondern die Dehnung ist etwas dynamischer. Also wir gehen immer rein in die Dehnung und gehen auch wieder raus aus der Dehnung. Wenn ne? die Flanke hinkommt, dass wir reingehen und wieder rausgehen aus der Dehnung. Wir brauchen also kurze Dehnungsreize, zum Beispiel jetzt, wie ich es hier zeige, um dass diese Faszien sozusagen gedehnt und angesprochen werden. Wir machen ein bisschen schon den ganzen Körper, Oberkörper mit, aber hauptsächlich die äh, Faszien in den Beinen. Genau. Nur die Dehnung. Faszien werden außerdem noch durch kleine Federn mit mit Federn in Bewegung angesprochen, aber werden auch ähm, durch die Massage zum Beispiel mit der Black Roll oder es gibt auch bei Physiotherapeuten zum Beispiel Faszienmassagen, die man auch noch zusätzlich machen kann. Aber heute schwerpunktmäßig Dehnung. Ähm, wenn ihr ähm, Yoga-Blöcke ähm, zu Hause habt, ähm, könnt ihr euch gerne einen Yoga-Block dazu nehmen. Ihr könnt euch aber auch, wenn ihr etwas unbeweglicher seid, ähm, vielleicht auch einen Stuhl hinstellen, ähm, an das, äh, ein bisschen das Kopfende, wo ihr euch zwischendurch mal abstützen könnt. Ähm, oder auch ein Kissen, ähm, Decke, irgendwas mit dazu nehmen, eventuell, wo ihr euch abstützen könnt. Wenn ihr ähm, den Stuhl habt, dann stellt den Stuhl einmal hier vorne hin. Wenn ihr jetzt die Blöcke habt, könnt ihr die Blöcke einmal rechts und links von der Matte ähm, platzieren. Wir beginnen etwas über freier Stand. Für die Arme hier nach oben, atmen ein. Ausatmen, die Arme wieder tief. Einatmen hoch, ausatmen. Nochmal ein, oben halten, mal die Arme abwechseln, in die Länge ziehen. Wir werden jetzt die Faszien hier im Rückenbereich, in die Flanken gedehnt, beseitigte Bauchmuskulatur. Sehr gut. Dann haltet nochmal oben, dass die Arme über die Seite fallen und wieder lang zu Decke strecken. Mal fallen lassen und wieder hoch zu Decke. Sehr gut. Ausatmen tief, einatmen hoch. Noch zweimal. Einmal noch. Und dann langsam lösen. Wir joggen ganz klein hier auf der Stelle. Und ganz locker joggen. Locker, 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 locker joggen. Und jetzt mal stehen. Hüft weiter stand und mal kleinen Federn. Mal ganz entspannt mit kleinen Federn. Arme dazu ganz locker lassen. Einfach die Arme nehmen, wie sie sind mitschwingen lassen. Mal ganz kleinen Federn, stehst so ein bisschen in den Knien, mal locker Federn, 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 Federn. Da haben wir jetzt schon mal so ein bisschen die Faszien in den Baden nach Hillessehnenbereich. Und durch dieses Federn werden insgesamt die Faszien auch so ein bisschen angesprochen. Federn, 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 Federn. So, lass aus den Federn noch ein bisschen mehr Federn entstehen, dass ich hier die Fersen sozusagen ganz locker mit vom Boden lösen. Sehr gut. Dann mal weiter und weiter, dann noch mehr, bis du irgendwann mal so klein auf der Stelle hüpfst. Sehr gut, sollte letztendlich so ein bisschen Warm-up sein, ne? dass unsere Muskeln so ein bisschen warm werden. Mal ganz kleinen Federn hier auf der Stelle. Sehr gut. Dann noch vier, drei, zwei und locker lassen. Sehr gut. Stöße so ein bisschen nach, Noch mal, wie sich deine Beine hier jetzt anfühlen. Wir jetzt wahrscheinlich schon mal so ein bisschen. Und jetzt geht es dann langsam los mit der Dehnung. Stell dich etwas breiter auf, dass die Fußspitzen und Knie hier nach außen zeigen. Und meinen rechten Arm hier zur Seite führen. Einmal hoch in die Flankendehnung. Wieder zurück. Und einmal lösen. Und den anderen Arm in die Länge ziehen. 
Einmal rüber Kopf in die Planken gehen und wieder zurück zur Seite und wieder langsam tief. Arm zur Seite. Und die Flanken in andere Arme können dann den Beinen entlang nach unten Richtung ähm, Knie außen gehen. Wieder zurück und einmal tief. Noch zur Seite. In die Flanken gehen und Schultern bleiben immer tief. Mal rüber und langsam lösen. Einmal Variation, kommst du dann in die Flankenlehnung wieder gehabt, machst einmal einen Bogen tief bis zum Boden, der linke Arm hängt zu Boden, linke Arm übernimmt dann die Bewegung, kommst nach oben über die Flankenlehnung und lässt den Arm wieder sinken. Dann einmal den linken Arm rüberziehen in die Flankenlehnung, einmal Oberkörper tief, der rechte Arm übernimmt dann die Bewegung, kommst über die Seite nach oben und den Arm wieder lösen. Einmal seit, einatmen hoch. Ausatmen tief, einatmen hoch, ausatmen tief. Nochmal einatmen hoch, ausatmen tief, einatmen hoch, ausatmen tief. Einmal noch jede Seite. Sehr gut. Mal ganz locker fallen lassen. Und dann langsam los. Mal die Füße langsam schließen. Jetzt solltest du so ein bisschen dich warm fühlen, ein bisschen warm gemacht sein. Stell dich einmal seitlich zu deiner Matte, dass du nach hinten hin genügend Platz hast. Einmal das rechte Bein heranziehen. Einmal das Knie Richtung Brust. Meine Rücken strecken und gerade halten. Knie weit zur Brust ranziehen. So hoch du kannst. Dann setze dein Bein mit zurück. Stütze dich mit den Händen auf den Oberschenkel vorne ab, hinten den Fußbein absetzen, die Ferse zu Boden ziehen. Oberkörper ist dann vor vorne geneigt, Becken schief nach vorne. Das Ganze etwas dynamischer. Komm einmal hier nach oben, zu deinen Knie hier zur Brust, so hoch du kannst. Und das Bein hier zurücksetzen, den Fußbein aufsetzen, Ferse zu Boden, den über die Wade spüren. Mal ausatmen, hoch, einatmen. Wieder zurücksetzen, Ferse zum Boden. Mal warf den Rücken schön gerade halten. Das war eine sehr, sehr gute Dehnung, die wir jetzt gerade machen, falls du ein bisschen Ischiasbeschwerden hast. Noch zweimal. Dein rechtes Bein mit zurückgesetzt, Ferse schief zum Boden. Streck dein vorderes Bein, von mir an den Beinen entlang nach unten. Du kannst dich jetzt entweder mit den Händen auf den Boden aufspitzen oder dir auf die Blöcke nehmen. Du kannst du seitlich aufstellen, so aufstellen, du kannst du auch hoch, kann auch schon je nachdem, wie beweglich du bist. Oder du ziehst jetzt deinen Stuhl so ein bisschen ran und stützt die Hände auf dem Stuhl einfach ganz entspannt auf. Egal welche Variante du wählst. So, dass es für dich angenehm ist und dein Rücken gerade ist. So, mit der Einatmung wie das vordere Bein beugen, ausatmen, das Bein wieder lang strecken. Mal einatmen, das Bein beugen, ausatmen, wieder lang strecken. Mal beim Beugen, mal den Bauch auf den Oberschenkel die ablegen wollen, beim Strecken vom Bein den Rücken möglichst gerade lassen. Mal einatmen, beugen. Ausatmen, wieder strecken. Mal möglichst gerade rücken. Dann halte einmal dein vorderes Bein gestreckt. Aber den Fuß vorne ranziehen und wieder absetzen. Ich sag's mal kurz. Mein Fuß vorne weit ranziehen, das Bein bleibt gestreckt und wieder absetzen. Mal ranziehen den Fuß und wieder absetzen. Mein Rücken hier möglichst gerade lassen, Bauch so 
ein bisschen nach innen gezogen, ein bisschen die Grundspannung der Bauchmuskulatur mal richten. Bereich, Innenseite, Oberschenkel. Na schön hin und her schaukeln. Einmal noch jede Seite. Dann schaukel ich langsam wieder ein. Und jetzt einmal hinten mal den Fußballen aufsetzen, das Knie mal hinten anheben. Und mit vorderen Fuß mal hier nach hinten in den, in den Yoga herabschauenden Hund. Kannst du hier so ein bisschen einlaufen und dann die Beine im Wechsel beugen und strecken. Dann die Faszien schön im Wadenbereich gedehnt. Sitzbein hat ganz zu Ecke ziehen, mal so ein bisschen in die Beine reinspüren. Kopf ist entspannt, Nacken, Schultern sind entspannt. So also ein bisschen auf der Stelle treten, mal den Unterschied zu der Beine spüren. Den gedehnten sozusagen und ungedehnten Bein. Dann halten wir beide Beine gestreckt. Lauf nach vorne. Am Anfang deiner Matte mit mehreren Schritten ruhig. Hüpf 
weiter stand, Kopf an die Schultern mehr hängen lassen, kannst du eine Bewegung machen, die dir gut tut. Und roll dich dann langsam Wirbel für Wirbel, je nach oben auch in den Stand. Nochmal die Schultern jetzt zurücknehmen, ganz entspannt zurückreißen. Zieh wieder hoch. Komm zu der nächsten Seite. Und mal das linke Knie hier zur Brust ranziehen. Oberschenkel greifen. Mal Rücken gerade halten. Das Knie so weit es geht hier nach oben ziehen. Und setze dein linkes Bein weit zurück. Stütze dich auf dein vorderen Bein ab mit den Händen. Und Fußballen aufsetzen. Der also hier zum Boden ziehen. Rücken ist in einer Linie. Zum hinteren Bein auch immer, dass du das Becken nicht aufrisst. Und Becken schön parallel halten. Und etwas dynamischer, ausatmen, nach oben ziehen, das Knie. Einatmen, zurücksetzen, Ferse zum Boden ziehen. Ausatmen, hoch. Einatmen, wieder zurücksetzen, das Bein. Rücken bleibt immer gerade und aufrecht. Entweder die Hände am Boden wieder aufsetzen oder nimmst du wieder hier einen Block zu Hilfe, wenn du einen zu Hause hast. Entweder seitlich oder am Boden, Hochkante, so wird sich platzieren, wie es für dich gut ist zu halten. Oder du nimmst den Stuhl und stützt dich hier auf dem Stuhl vorne auf. Egal welche Variante, mal so, dass der Rücken möglichst gerade bleibt. Mit der Einatmung folge dann dein vorderes Bein ran. Mit der Ausatmung das Bein wieder lang strecken. Mal einatmen, ranbeugen. Ausatmen, wieder strecken. Mal beim Beugen vom Bein den Bauch sozusagen auf den Oberschenkel ablegen. Beim Strecken vom Bein, dass du deinen Rücken gerade halten möchtest. Beide sitzt dann noch, wenn wir bei zur Decke ziehen vom Gefühl her. Und dann absetzen den Fuß, beugen dein vorderes Bein, das hintere Bein geht zurück Richtung Boden, das Becken ziehen, Rücken bleibt hier möglichst gerade, Schultern tief, nach hinten unten ziehen, dann einmal hier vor und zurück schieben das Becken. Weil die Bewegung kommt vom Sprunggelenk aus, mal die Ferse hinten vor und wieder weit nach hinten nach unten ziehen. 
Das Bein richtig lang strecken hier auf der linken Seite. Jetzt, immer wenn du die Fersen nach hinten ziehst, das Bein immer noch ein bisschen länger strecken. Merkst du so richtig, wie deine äh, Muskulatur sich hier im Leistenbereich auf der linken Seite richtig lang macht. Rücken mal nach Schultern, tief und in die Fahne. hier innen vom Bein, der Fuß läuft jetzt hier nach außen, so dass deine Fußaußenkante hier am Nackenrand sozusagen endet. Das Knie locker nach außen sinken lassen, das Becken dabei hier nach rechts und links hin und her pendeln. Gleichzeitig sind jetzt dein rechtes Knie immer möglichst weit nach außen, also von dir weg, jetzt so ein bisschen gegen hier am Bein, öffnest dir deinen Beckenbereich, Leistenbereich. Dein Becken schaufelt ganz entspannt nach rechts und links hin und her. Eine schöne Muskulatur hier im Beckenbereich wird gedehnt, spürst die Verlagerung der Dehnung. Dich langsam wieder ein. Hinten den Fußbein wieder aufsetzen, das Knie anheben und dein vorderes Bein nochmal zurück. Richtung herabschauen, Mund nochmal. Drehe dich mal hier so ein bisschen ein, ein bisschen beugen und strecken die Beine, kannst hier im Wechsel. Das Brustbein Richtung Oberschenkel schieben, sitzt beim Höcker zur Decke. Mal hier die Dehnen und spüren, genießen. Lauf hier durch den mehreren Schritt nochmal nach vorne und an von deiner Matte. Stell dich diesmal so ein bisschen breiter hin. Ungefähr so breit wie deine Matte ist hinstellen. Also von einer normalen Matte her. Und wir sehen, Kopf an, Schultern hängen schwer und entspannt zum Boden. Reiß jeweils mit den Ellbogen hier deine, äh, mit den Händen deine Ellbogen. Lass dich hier ganz schwer zum Boden hängen. Und beginnst dann ganz entspannt, rhythmische Bewegung hier hoch und tief. Dein Bein kannst du strecken ruhig. Dann mal ganz entspannt hoch und tief federn Rücken. Kopf, Arme, Schultern sind ganz entspannt. Schulter, Kopf, ganz locker lassen. Beide Federn hier mal mehr nach rechts wippen. Wieder zur Mitte. Und mal mehr nach links federn. Und wieder zur Mitte. Gleich dann noch von vorne. Mal ganz entspannt hier nach rechts. Und nach links wippen. Schultern auf, Kopf links, ganz entspannt hängen lassen. Und nochmal die Arme hier schwingen, ohne das Wippen hier ganz entspannt nach rechts und dann links hin und her schwingen. Lass dich mal ganz locker, ganz schwer nach unten sinken, nach unten fallen. Dann wende dich langsam wieder ein. 
Arme ganz entspannt noch hängen lassen. Ruhig nochmal eine Bewegung machen, die dir gut tut. Nochmal die Wirbelsäule aushängen lassen. Dann roll dich mit leicht gebeugten Knien langsam, Wirbel für Wirbel, hier nach oben auf in den Stand. Oben angekommen, nochmal die Schultern zurückdrehen und zurückreißen. Du kannst dich einmal nach, zu mir nach vorne nochmal drehen, wenn du magst. Nochmal alles hier auslockern, ausschütteln. Mal kurz reinspüren, wie du dich jetzt anfühlst. Füße nochmal hüftweit aufstellen, Arme nochmal nach oben einatmen. Ausatmen tief, einatmen hoch. Ausatmen tief. Letztes Mal nochmal einatmen. Und ausatmen. Ja, danke schön. Bis bald. Ich äh, werde noch ein Video machen ähm, zum Thema ähm, Black Roll, also Massage mit der Black Roll. Kommt dann in den nächsten Tagen. Äh, viele von euch haben ja die Black Roll auch zu Hause, äh, wie ich weiß. Und dazu mache ich auch nochmal ein Video zur Massage der Beine. Bis bald. Und ich hoffe, wir sehen uns bald, bald wieder im Studio endlich. Ciao, ciao!